வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பதினாறாவது மாநாட்டை புதுதில்லியில் காணொலி மூலம் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துகிறது பொருளாதார நிபுணர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி தடுப்பூசி ஒத்திகை தொடங்கியுள்ள நிலையில் விரைவில் மாபெரும் தடுப்பூசி இயக்கம் தொடங்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பேட்டி கொரோனா ஒழிப்பில் தமிழக அரசு சிறப்பான நடவடிக்கை எனவும் பாராட்டு விவசாயிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் வரும் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறும் மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பிரிட்டனில் இரண்டு கொரோனா தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில் மேலும் ஒரு தடுப்பூசிக்கு அனுமதி சிட்னி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா நிதான ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பதினாறாவது மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் சுயசார்பு இந்தியாவிற்கான பங்களிப்பு என்பதே இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் மைய கருத்தாகும் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாக அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் இந்த மாநாட்டில் தென் அமெரிக்க நாடான சுரினாம் அதிபர் சந்திரிகா பிரசாத் சந்தோகி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டு அமர்வுகளாக நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாட்டில் முதல் அமர்வில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கலந்து கொண்டு சுயசார்பு இந்தியா குறித்த அரங்கில் முக்கிய பங்கு என்ற தலைப்பில் உரையாற்றவுள்ளார் இரண்டாவது அமர்வில் கொரோனாவிற்கு பிந்தைய சுகாதாரம் பொருளாதாரம் சமூக மற்றும் சர்வதேச உறவுகள் தொடர்பான சவால்கள் குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனும் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சரும் உரையாற்றவுள்ளனர் நிறைவு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் மாநாட்டை ஒட்டி ஆன்லைன் முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்தியாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பிலான வினாடி வினா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இளைஞர்களின் விவரமும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருதிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலும் மாநாட்டின் நிறைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளது நாட்டின் முன்னணி பொருளாதார வல்லுநர்களுடன் கொரோனாவிற்கு பிந்தைய பொருளாதார சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி மூலம் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் உலக தரத்திலான கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாக அப்போது பிரதமர் தெரிவித்தார் தேசிய கண்ணாடி இழை கட்டமைப்பை உருவாக்குவதிலும் அரசு அதிக கவனம் செலுத்துவதாகவும் குறிப்பிட்ட பிரதமர் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் நேரடி அந்நிய முதலீட்டில் ஆர்வம் செலுத்துவதாகவும் கூறினார் கடந்த ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் உலக அளவில் பொருளாதார தேக்கநிலை இருந்தபோதிலும் இந்தியாவின் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு பதினோரு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் இதற்கிடையே பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மையமாக்குவதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான செலவுகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் யோசனை தெரிவித்தனர் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அப்போது தெரிவித்தனர் இந்த ஆலோசனையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நிதி ஆயோக் துணைத்தலைவர் ராஜீவ்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை தொடங்கியுள்ள நிலையில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் தடுப்பூசி பயன்பாடு மற்றும் சேமித்து வைத்தல் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனாவை தடுக்க இந்தியாவிலேயே இரண்டு தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒத்திகை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ஒத்திகை முடிவடைந்த பின்னர் மிகப்பெரிய அளவில் தடுப்பூசி போடும் இயக்கம் தொடங்கப்படவுள்ளது இதன் அடிப்படையில் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி விநியோகம் ஆகியவை குறித்து அப்போது விரிவாக ஆலோசிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானின் ஆலோசகர் இமானுவேல் போனோ பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேற்று சந்தித்து பேசினார் தீவிரவாத எதிர்ப்பு இணைய வெளி பாதுகாப்பு ராணுவ ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு குறித்து அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி திருப்தி தெரிவித்தார் கடல் சார்ந்த மற்றும் பலதரப்பு ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விஷயங்களில் இந்தியா பிரான்ஸ் ஒத்துழைப்பு குறித்தும் பிரதமரிடம் இமானுவேல் போனோ எடுத்துரைத்தார் பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானுடன் தாம் அண்மையில் கருத்து பரிமாற்றங்கள் மேற்கொண்டதை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் அவரது ஆரோக்கியத்திற்கு தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா நிலைமை சீரடைந்ததும் இந்தியாவிற்கு வருமாறு பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானுக்கு பிரதமர் அப்போது அழைப்பு விடுத்தார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் விரைவில் தொடங்கும் என்று மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று காரணமாக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை தொடங்குவதில் மிகுந்த சவால் உள்ளதாகவும் எனினும் விரைவில் கூட்டத்தொடரை தொடங்கி முழுமையாக நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடும் என்றும் ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தில்லி அருகே போராட்டம் நடத்தி வரும் விவசாயிகளுடன் நேற்று நடைபெற்ற எட்டாவது சுற்று பேச்சு நிறைவடைந்தது மீண்டும் வரும் பதினைந்தாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அரசு பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகிறது நேற்றைய எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் தலைமையில் நடைபெற்றது இருப்பினும் இந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு எதுவும் எட்டப்படவில்லை பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றும் அதில் நிச்சயம் தீர்வு ஏற்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தவிர மற்ற அனைத்து கோரிக்கைகள் குறித்தும் மத்திய அரசு பரிசீலிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் இதனால் மாற்றுத் திட்டங்கள் குறித்து விவசாய சங்கங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டாா் मंदिर थी चर्चा होती रही लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी लेकिन बहुत புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு நாட்டின் பல மாநில விவசாயிகள் ஆதரவு தெரிவித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று தடுப்பில் கவனம் செலுத்தியதை போன்று காசநோய் விழிப்பிலும் தமிழகம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நேற்று சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக நீடித்த நிலையில் தமிழக அரசு மேற்கொண்ட சேவைகளுக்காக முதலமைச்சருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்ததாகவும் மாநில அரசின் சார்பில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முழுமையாக பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டு தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதுடன் தொற்றுக்கு பிந்தைய நிலை குறித்த ஆராய்ச்சிக்காகவும் பாராட்டியதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் நடவடிக்கைகள் விரைவில் தொடங்க இருப்பதாக தெரிவித்த அவர் காசநோய் ஒழிப்பிலும் தமிழகம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் தாம் வலியுறுத்தியதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் தடுப்பூசி குறித்த பரிசோதனையும் நடைபெற்று வருவதாகவும் ஒத்திகை தொடங்கியுள்ள நிலை விரைவில் தடுப்பூசி இயக்கத்தை தொடங்குவதற்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் on tb elimination because we want that some of the states which have the potential and the capability to eliminate tuberculosis by 2025 5 years ahead of the international goals as per the dreams of our prime minister i have high hopes that tamil nadu could be one of those states where they can do it போலியோ மற்றும் அம்மை நோய்களை முற்றிலும் ஒழித்தது போல கொரோனா தொற்றையும் நாட்டிலிருந்து முற்றிலுமாக இந்தியா விரட்டியடிக்கும் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் 
தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சிறப்பான முறையில் செய்து முடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் in the government sector and the private sector and also the central stores where the vaccines are stored for distribution to most of the southern states along with syringes and many other things also had the opportunity to visit one facility providing radio therapy to poor patients of cancer through a government facility with the help of linear accelerators etc i can only say that i was very happy and satisfied nadu muluvadum netru corona tadupusi uttigai thodangiyullathu தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகையை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி ஒத்திகை மையத்தை பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் சுகாதாரத்துறை உயரதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினார் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நாடு முழுவதும் வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கப்படும் என்றும் போலியோவை ஒழித்தது போன்று கொரோனாவையும் நாட்டில் இருந்து விரட்டி அடிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை பொறுத்தவரை இந்தியாவில்தான் உயிரிழப்பு குறைவாகவும் குணமடைவோர் விகிதம் அதிகமாகவும் உள்ளதும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பின்னர் சென்னை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையிலும் தடுப்பூசி ஒத்திகையை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆய்வு செய்தார் முன்னதாக சென்னை பெரியமேடு பகுதியில் உள்ள தேசிய மருந்து கிடங்கில் கொரோனா தடுப்பூசிகளை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான குளிர்சாதன சேமிப்பு வசதி மற்றும் அங்கிருந்து மாநிலத்தின் பிற இடங்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளையும் அவர் பார்வையிட்டார் மேலும் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையையும் பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் அங்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்து மருத்துவர்களிடம் பல்வேறு விவரங்களை கேட்டறிந்தாா் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மத்திய தோல் ஆராய்ச்சிக் கழகமான சி எல் ஆர் ஐ யில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்கிறார் சி எல் ஆர் ஐ யின் இந்திய காலனி அளவு நடைமுறை மற்றும் மகளிருக்கு ஏற்ற ஷூக்களை தொடங்கி வைக்கிறார் பின்னர் அங்கு நடைபெறும் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஃபேஷன் முன்னிட்ட நிகழ்ச்சிகளிலும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கலந்து கொள்கிறார் மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் முறையிலான கேலண்டர் மற்றும் டைரி குறித்த செயலியை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் முந்தைய காலங்களில் சுவர்களில் அலங்கரித்த கேலண்டர்கள் தற்போது மொபைல் போன்களில் டிஜிட்டல் முறையில் பார்க்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதிய தொழில்நுட்பம் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் நாடு முழுவதும் நூற்றி இருபது கோடி மொபைல் போன்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சுமார் எழுபது கோடி மக்கள் மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துவதாகவும் அவர்கள் புதிய கேலண்டர் செயலியை தங்களின் போன்களிலேயே பார்த்துக் கொள்ள முடியும் என்றும் கூறினார் காகிதம் இல்லாத அலுவலக செயல்பாடு உருவாகி வருவதாகவும் கோப்புகளுக்கு பதிலாக மின்னணு கோப்புகள் என்ற நிலை உருவாகி உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் அந்த வகையில் தற்போது டிஜிட்டல் கேலண்டர் தொடங்கப்பட்டிருப்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நடவடிக்கையாக அமையும் என்று தெரிவித்த அவர் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் தற்போது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த கேலண்டர்கள் வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் பதினொன்று இந்திய மொழிகளில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்றார் கேரளா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் பரவி வரும் சூழலில் அந்த மாநிலங்களுக்கு பாதிப்புகள் குறித்து கண்காணிப்பதற்காக மத்திய குழுவை அரசு அனுப்பியுள்ளது கேரளா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் ஹரியானா இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் இருப்பது தேசிய விலங்குகள் நோய்கள் குறித்த ஆய்வகத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்த மாநிலங்களில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அண்டை மாநிலங்களுக்கு இந்த மாநிலங்களிலிருந்து பறவை காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
மேலும் இந்த பறவை காய்ச்சல் குறித்து கண்காணிப்பை மேற்கொள்ளவும் அது குறித்த ஆய்வை செய்வதற்காகவும் மத்திய குழுவும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் கேரளா ஹரியானா இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களுக்கு மத்திய குழு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது தில்லியில் பறவை காய்ச்சல் இருப்பது தொடர்பான ஆய்வு முடிவு இன்னமும் வெளிவரவில்லை மேலும் கோழிப்பண்ணைகள் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் ஹெச் ஒன் பி விசாக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அது குறித்த தகவல்களை அமெரிக்காவுடன் மத்திய வெளியுறவுத்துறை பகிர்ந்து கொள்ளும் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விசா கட்டுப்பாடுகளை மேன்றும் மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு அமெரிக்க அரசு நீட்டித்துள்ளது குறித்து மத்திய அரசு உரிய கவனம் செலுத்தி இந்தியர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசௌரியங்களை அமெரிக்க தரப்பில் எடுத்துரைக்க இருப்பதாக கூறினார் இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா செல்வோரின் பிரச்சினைகள் குறித்தும் இருநாட்டு மக்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவுகள் குறித்தும் எடுத்துக் கூறியிருப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நடந்துச்சா இருங்க செய்திகள் தொடர்கிறது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்களின் வசதிக்காக பதினாறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அறிவித்துள்ளார் வருகிற பதினொன்றாம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை சென்னையிலிருந்து பத்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேருந்துகளும் பிற ஊர்களிலிருந்து ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேருந்துகளும் என மொத்தம் பதினாறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு வருகிற பதினேழாம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை பிற முக்கிய ஊர்களிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு ஐயாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகளும் பிற ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு வர இரண்டாயிரத்து ஐம்பது பேருந்துகள் என மொத்தம் பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று எழுபது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகளில் நூறு சதவீதம் இருக்கைகளுக்கு அனுமதி அளித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையில் மத்திய அரசின் அறிவுரையை கருத்தில் கொண்டும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கை கருத்தில் கொண்டும் நிலையான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அனைத்து திரையரங்குகளிலும் மறு உத்தரவு வரும் வரை ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளை மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை அனைத்திற்கும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து முழு ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் ரேஷன் கடைகள் முன்பாக அரசியல் கட்சியினர் யாரும் விளம்பர பேனர்களை வைக்கக்கூடாது என்றும் விதிமுறைகளை மீறி வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை அகற்றவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து திமுக சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு ரேஷன் கடைகளுக்குள் அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பர துண்டு பிரச்சுரங்களை விநியோகிக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பையில் முதலமைச்சர் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சரின் படங்கள் இடம்பெறவும் நீதிபதிகள் அனுமதித்துள்ளனர் அதிக எண்ணிக்கையிலான பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சண்முகப்பிரியா கூறியுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மீது அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது உள்ளிட்ட புகார்கள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து அங்கு பயணிகள் ஆட்டோக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகள் தொடங்கியது முதற்கட்டமாக சிவகாஞ்சி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் செயல்படும் ஆட்டோ மற்றும் ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் ஒன்பது மாத இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் காலை ஆறு மணி முதல் பத்து மணி வரையும் 
பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரையும் மட்டுமே பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து தெர்மல் பரிசோதனைக்கு பின்னரே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர்களின் பயண விவரங்களுடன் சரியான அடையாள அட்டை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காப்பகத்தில் உள்ள தங்கும் விடுதிகளில் நாளை மறுநாள் முதல் சுற்றுலா பயணிகள் தங்க அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் என்றும் வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது உருமாறிய புதிய கொரோனா பரவலை தொடர்ந்து பிரிட்டன் இந்தியா இடையே தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த விமான சேவை நேற்று மீண்டும் தொடங்கியது எனினும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விமானங்களே இயக்கப்படுவதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த பதினாறு நாட்களாக பிரிட்டனிலிருந்து இந்தியாவுக்கு பயணிகள் விமான சேவைக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை முடிவடைந்த நிலையில் இரு நாடுகளும் இடையே மீண்டும் விமான சேவை தொடங்கியது பயணிகள் அனைவருக்கும் மத்திய அரசின் வழிகாட்டு விதிமுறைகளின்படி கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் சதவீதம் தொன்னூற்றி ஆறு புள்ளி மூன்று ஒன்பதாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் புதிதாக இருபதாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து தற்போது இரண்டு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒரே நாளில் இருநூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்ததால் மொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபதாக அதிகரித்துள்ளது இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்று அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக எழுநூற்று தொன்னூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் கொரோனா பாதிப்பால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது எண்ணூற்று பேர் குணமடைந்ததையடுத்து இதுவரை இந்நோய் தொற்றிலிருந்து மாநிலத்தில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் புதிதாக இருநூற்று எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு கோடியே தொன்னூற்று இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்று ஆக உள்ளது இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து முன்னூற்று பனிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் ஆறு கோடியே முப்பத்து ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து நூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலுவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बिन पीड़ियों लिरंदे उलाखते मुच्छिलुं काबके मुगक कवसमे सिरपान आयुदम इन्बदे उनरवो ब्रिटेनिल मेल मुर कोरोना तड़पुसी का नाट मरंदगल बोरंगा ट्रामे पु आनुमति आली तुलद इधो कुरीता अंदामे पु बलिये टुलारी के किल मेगा तीव्र मान आयुक पिनर अमेरिका बिन மேடனா நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிக்கு பிரிட்டன் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தற்போது ஃபைசர் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்ட் நிறுவனங்களின் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் மூன்றாவதாக மாடனார் நிறுவன தடுப்பூசிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் விரைந்து தீர்வு காண முடியும் என்று பிரிட்டன் அரசு தெரிவித்துள்ளது
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் டுவிட்டர் கணக்கு நிரந்தரமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக டுவிட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தை டிரம்ப் ஆதரவாளர்கள் இரு தினங்களுக்கு முன்பு முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய நிலையில் டுவிட்டர் நிறுவனம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜோ பைடன் வெற்றியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தனது ஆதரவாளர்களை தூண்டிவிடும் வகையில் டிரம்ப் அவரது டுவிட்டரில் பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டு வந்தார் இந்நிலையில் டுவிட்டர் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அதிபர் டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் வாஷிங்டனில் பெரும் வன்முறையில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து அவருடைய ரியல் டொனால்டு டிரம்ப் என்ற டுவிட்டர் கணக்கை நிரந்தரமாக நிறுத்தி வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளது சமீப காலமாக டிரம்ப் வெளியிட்டு வரும் செய்திகளை கண்காணித்து வந்த டுவிட்டர் நிறுவனம் அதில் பதிவிடப்படும் செய்திகள் நாட்டின் பொது அமைதியை சீர்குலைக்க தூண்டுவதால் அவரின் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது சிட்னியில் நடைபெற்று வரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் மூன்றாவது நாளான இன்று இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தது இதையடுத்து விளையாடி வரும் இந்திய அணி சற்று முன் வரை நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எண்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்துள்ளது தொடக்க ஆட்டக்காரர் சுப்மன் கில் ஐம்பது ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தார் ரோஹித் சர்மா இருபத்தி ஆறு ரன் எடுத்தார் ரஹேனா இருபத்தி இரண்டு ரன்னும் ஹனுமா விகாரி நான்கு ரன்னும் எடுத்து வெளியேறினா் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை போன்றே வரும் பதினாறாம் தேதி காணும் பொங்கல் கொண்டாட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் அறிவிப்பு தினத்தந்தி பட்டய கணக்காளர் தேர்வுக்கான நுழைவு சீட்டை இந்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது தினமணி சென்னை வாசகர் வட்டம் சார்பில் நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் எதிரே பொங்கல் புத்தக கண்காட்சி தொடங்கியது தினமலர் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை திருவெற்றியூர் விம்கோ நகர் இடையே இறுதிக்கட்ட மெட்ரோ ரயில் நீட்டிப்பு பணிகள் அமைச்சர் எம் சி சம்பத் ஆய்வு போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் பதினான்காவது ஊதிய ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை பொங்கலுக்கு பிறகு மீண்டும் நடைபெறும் என அறிவிப்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பதினாறாவது மாநாட்டை புதுதில்லியில் காணொலி மூலம் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துகிறது பொருளாதார நிபுணர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி தடுப்பூசி ஒத்திகை தொடங்கியுள்ள நிலையில் விரைவில் மாபெரும் தடுப்பூசி இயக்கம் தொடங்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பேட்டி கொரோனா ஒழிப்பில் தமிழக அரசு சிறப்பான நடவடிக்கை எனவும் பாராட்டு விவசாயிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் வரும் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறும் மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பிரிட்டனில் இரண்டு கொரோனா தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில் மேலும் ஒரு தடுப்பூசிக்கு அனுமதி சிட்னி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா நிதான ஆட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம் Thank you.